வெளியே இருக்க எத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் அது உன்னை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாத மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் எமோஷனல் இம்யூனிட்டி உனக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நீ செய்யலாம் நினைச்சத நீயே செய்யறன்றத நீயே இவாலுவேட் பண்ணும் போது உன்னுடைய உணர்வு பூர்வமா உனக்கு ஒரு கவசம் ஃபார்ம் ஆகும் எத்தனை பேருக்கு தன்னுடைய பொண்டாட்டிக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியும் இலுமினாட்டி மறந்துடுங்க பொண்டாட்டிக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியும் தெரியாது என் கண்ட்ரோல இல்லாத விஷயத்த என் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சத உனக்கு இலுமினாட்டியை தெரியும் இல்ல பெரிய பெரிய ஜாதகம் தெரியும் இல்ல இப்போ சுக்கர பகவான் என்ன பண்றாருன்னு தெரியும் சனி பகவான் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியும் மகாதசையில உனக்கு என்ன நடக்கும் தெரியும் ராகு பயிற்சி தெரியும் சனி பயிற்சி தெரியும் ஆனா நீ குரு கொடுக்குற எந்த பயிற்சியும் செய்ய மாட்டேன் இல்ல வாழ்க்கையில உருப்படுறதுக்கு முயற்சியும் செய்ய மாட்டேன் கல்யாணம் ஆன உடனே ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியை ஸ்டெடி பண்ணணும் ஸ்டெடி பண்ணணும் ஸ்டெடி பண்ணணும் நம்ம எங்க ஸ்டெடியா இருக்கும் புருஷன் பண்ணணும் ஒன்னாவே உள்ள போட்டு ஸ்டெடி இல்லாம தானே சுத்தி இருக்கும் கேட்டா இது இலும் நாட்டி ஏதோ பண்ணிட்டான் உலகத்துல எந்த சப்ஜெக்டும் ஈஸியும் கிடையாது எந்த சப்ஜெக்டும் ஹார்டும் கிடையாது ராக்கெட் சயின்ஸே ஈஸி தான் கரெக்டான டீச்சர் கிடைச்சா ஆனா உனக்குன்னு ஒரு நோக்கத்தை வச்சு அதுக்கு செய்ய வேண்டியத செய்யலனா கூட பரவாயில்ல அதை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீ செஞ்சிருக்கன்னா உனக்கு மற்றவனை பார்த்து குறை சொல்றதுக்கு அருகதையே கிடையாது ஆஹா நான் நினைச்சத செய்ய நினைச்சத செஞ்சுட்டேன்டா இன்னைக்கு ஒண்ணு கூட நான் செய்யாம விடல அங்க ஒரு இன்ட்டுவை போடு இப்ப கடவுள் உனக்கு ஒரு டிக்க போடுவோம் போடுற டிக்க அவனுக்கு போடுறாங்க அவனு போற ஒரு டிக்க போற எந்த கிரகம் அவன் என்ன பண்ணிதுன்னு பாக்கலாம் கட்டவன் ஊடகாக வந்து நிப்பாங்க கடவுள் படைப்புல நீ சொல்லிக்கலாம் காசை பண்ணிட்டு ஆர்ஜின் அது என் ஆர்ஜின் இது இருக்கலாம் ஆனா அவனோட ஆர்கன் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் பணக்கார கிட்னி பா ஏழை கிட்னி பா கிடையாது கண்ணு அவன் பணக்காரம் பா அவனுக்கு பிப்டி ஹவர்ஸ் இல்ல அவனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கடவுளே காட்சி தந்தாலும் அந்த காட்சி தந்த கடவுள் உனக்கு வாழ்க்கையை தருவாரா இந்த பழக்கம் இந்த ஒழுக்கம் உனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை தராது புது பரிமாணத்தை கொடுத்து நிரந்தரமா முன்னேற்றத்தை தரும் வணக்கம் குருஜி மனித வாழ்க்கைய யாரோ ஒருத்தர் திட்டமிட்டு கண்ட்ரோல் பண்றதா சொல்றாங்க எவ்வளவு திறமை இருந்தாலும் அறிவு இருந்தாலும் இலுமினாட்டியோட கையில தான் உலகமே இருக்குன்னு படிச்சவங்களும் நம்புறாங்க இது உண்மையா நமக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை கிடையாதா அவங்களோட வலையில தான் நம்ம சிக்கி இருக்கணுமா நம்ம லைஃப்ல பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியுமா நன்றி குருஜி இலும் நாட்டி பிடியிலிருந்து எப்படி மீண்டு வருது அப்படின்னா ஏதோ மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடுது நீங்க இலும் நாட்டின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோன்னா நான் அது பயங்கரமா வேற மாதிரி சொல்லலாம் இலும் நாட்டின்னா யார் தெரியுமா நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இல்ல அந்த அவங்களுடைய டாமினன்ட் ஷேப்ஸ் எல்லாம் உங்களை வேற யாரோ கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்றது உண்மையான அடுத்த செகண்டே உங்க வாழ்க்கையே வேஸ்ட் தான் எல்லாரும் திருவள்ளூர் வந்து எல்லாரும் அகஸ்தியில இருந்து எல்லாரும் வேஸ்ட் ஆயிடுவாங்க அப்ப கருமானு என்ன கருமத்துக்கு இருக்குன்னு தெரியாம போயிடும் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் இலுமினாட்டின்ற ஒரு பேர் மறந்துருங்க உண்மையிலே அப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னே வச்சுக்கோமே அப்படின்னா என்ன உங்க லைஃப வேற யாரோ கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்ற மாதிரி ஆயிடும் ஒன்னார் திரளும் உவந்தார யாக்களும் எண்ணில் தவத்தால் வரும் அப்படின்னு சொல்ற குரல் வீணா போயிடுமே வேண்டிய வேண்டியாங்க இதெல்லாம் செய்தவம் மீண்டு முயலப்படும் ஓகே இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அந்த கேட்டகரியில் இருக்காங்க இல்லையா சோ கால் இலுமினாட்டின்றது அவன் மனுஷனா மிருகமா இல்ல இறைவனால ஸ்பெஷலா ஆசிர்வதற்கப்பட்டவனா என்ன மாதிரி ஒரு மனுஷன் அப்ப அவனால உன்னொருத்த லைஃப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா என்னால உன்னொருத்த லைஃப கண்ட்ரோல் பண்ண வேணாம் என் லைஃப் அது ஏன் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணுமா அப்ப என் லைஃப்ல ஏன் கண்ட்ரோல் கூட வச்சுக்க முடியாதன்னா உன்னொருத்த உன்னொருத்த லைஃபையே கண்ட்ரோல் பண்ண நம்புறது எவ்வளவு கேவலமான விஷயம் அப்படி உன்னொருத்தனால உன்னொருத்த லைஃப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா என்னால என் லைஃப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுன்ற ஒரு உண்மையை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாமா நான் ரொம்ப விளையாட்டு இது இப்படிதான் பேசி ஆகணும் ஏன்னா இது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் கிடையாது நான் எத்தனை பேருக்கு தன்னுடைய பொண்டாட்டிக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியும் இலுமினாட்டி மறந்துடுங்க பொண்டாட்டிக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியும் தெரியாது உன்னுடைய பாட்டி பேர் உனக்கு தெரியாது தெரியுமா உங்க பாட்டியுடைய பாட்டி பேர் கேட்டா முழிப்ப பக்கத்து வீட ஆண்டி கேட் பேர சொல்லிடுறாங்க இந்த காலத்து பசங்க ஆனா சொன்ன ஆண்டி பேர் கேட்டா தெரியாது அவன் அப்பாவுடைய சொந்த இன்னும் அத்த இருக்காங்க இல்லையா அவன் சொந்த ஆண்டி பேர் தெரியாது இல்ல பாட்டி பேர் தெரியாது சிலருக்கு பொண்டாட்டிக்கு என்ன பிடிக்கும் தெரியாது இப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் இப்ப நமக்கு இமில் இலுமினாட்டி மட்டும்தான் ஒரு கேடு இல்லையா இந்த மாதிரி தான் பேஸ்ட் போகக்கூடிய ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் பட் இதுல இருக்க சூச்சம்
யூனோ இந்த ஒரு இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் நீங்க எப்படி சஃபர் பண்ணீங்களோ அந்த மாதிரி ஏலியன் ஒன்று வரும் உங்க மேல ஏதாவது போட்டுரும் ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரில ஏதாவது பாம்பு எங்கேயுமே டிராப் பண்ணிட்டு நம்ம போல ஏலியன் தான் டிராப் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம ஏலியன் அட்டாக் பண்ணணும் போயிடும் அப்படிலாம் கிடையாது இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படி உருவாக்கப்பட்டது கிடையாது இந்த யூனிவர்ஸ்ல இறைவனே உணரக்கூடிய தன்மையோட படைக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவன்னா நீ தான் உன்னால சிவனே நீ கரெக்டான விஷயத்துல இருக்கும்போது கடவுளே உன்னை தடுக்க முடியாது செய்யும் தவத்தில் பெரும் வரத்தை தடுப்பதற்கோ பெற்ற வரத்தை பறிப்பதற்கோ சிவனாயினும் சிவ சித்தத்திலும் சாத்தியம் இல்லை இவனோ கடவுள் மீறியா இலும் நாட்டின்ற ஒரு மனிதர்கள் அதாவது ஒரு சிங்கிள் பவரா நான் சொல்லல யாரோ ஒருத்தவங்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் அந்த தாட் ப்ராசஸ் இந்த உலகத்தை இப்ப அவங்க தான் பிளான் பண்ணி வழி நடத்துறாங்க நடத்தின்னு போட்டோம் அவன் எவ்வளவு நாள் வாழ போறான் அவனுக்கு நோயே வராதா அப்படி நோய் வராதனா அவன் நோய் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றான் அதை நீ பண்ண ஆரம்பிக்கலாமே அவனுக்கு வறுமையே வராதா அவன் வறுமையே இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்றான் அதை நீ பண்ண ஆரம்பிக்கலாமே எப்ப பார்த்தாலும் இன்னொருத்தரை குறை சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா உன் மேல இருக்க மதிப்பு உனக்கே ஒரு காலத்துல கெட்டு போயிடும் நான் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளி தெரியுமா எனக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருந்து தெரியுமா நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையா இருந்தா தெரியுமா இப்ப என்னவா இருக்கு அவ்வளவுதான் இட்ஸ் ஆல் டிராப்ஸ் டவுன் டு திஸ் நார்மல் ஃபண்டமெண்டல் ரியாலிட்டி ஆஸ் ஆஃப் நோ நீ என்னவா இருக்கு அப்ப நான் இன்னொருத்த உங்க லைஃப கண்ட்ரோல் பண்றா அவனை நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படிலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது இல்லை இப்ப நான் அவனை சொல்றேன் இதை நீங்க அப்ளை பண்ணி பாருங்க உங்க லைஃப் உங்க கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் உங்க லைஃப் உங்க கண்ட்ரோலுக்கு வந்துட்ட அப்புறம் எவனுமே உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முயற்சி பண்ணாலும் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்ப அந்த இலுமினாட்டின்றது உண்மையா இருந்தாலும் நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாமா நல்லா பாருங்க பெரியவங்களுக்கும் யங்ஸ்டர்ஸுக்கும் சேர்த்து தான் நான் பேசுறேன் அப்ப என்கிட்ட ரெண்டு விஷயம் நான் இன்னைக்கு லிஸ்ட் போடுவேன் ஆஸ் ஆஃப் நோ எதெல்லாம் என் லைஃப்ல அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு பிசிக்கலா மென்டலா ப்ரொஃபஷனலா எமோஷனலா அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப்ல பினான்சியல் ரிவார்டு நான் கொண்டு வரல சில குழந்தைலாம் புறக்கும் போதே கோடி சொன்னா போறோம் ஒருத்தர் நல்லா கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறான் ஐஐஎம் ஐஐடி எல்லாம் கிளியர் பண்றான் எடுத்த உடனே ஒரு மாசத்துக்கே ரெண்டு கோடி சம்பாதிக்கிறான் சி இது வந்து உங்களுக்கு ஹைப்பத்தட்டிக்கலா இருந்தாலும் இப்படியும் சில ஃபேக்ட் இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு கோடி தான் ஆனா சில குழந்தைலாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு சொந்தக்காரனா இருக்கு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க தாத்தா எழுதி வச்சிருக்கான் என் பேரனுக்கு தான் இந்த சொத்து போனு ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி அப்ப பிறக்கும் போதே அவன் அவ்வளவு கோடி சொன்னா பிறந்தாலும் அவன் வாழ்க்கை மாறிடுமா அவனுக்கு இப்ப நான் சொன்ன பினான்சியல் நீட் இருக்கா கிடையாது ஆனா அவனுக்கு ஒரு பிசிக்கல் நீட் இருக்கு மென்டல் நீட் இருக்கு எமோஷனல் நீட் இருக்கு வளரும் போது அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் நீடும் வந்துடும் அப்ப நீ ஒரு லிஸ்ட் போடு இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி நீ ஒரு ரொம்ப நாள் வேணா ஒரு ஒரு வாரம் செஞ்சு பாரு இல்ல முதல்ல செஞ்சு பார்க்கணும் தீர்மானே அப்புறமா உன் லைஃப் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போதான்னு பாரு நீ நினைச்ச மாதிரியே ஒரு வாழ்க்கை அமைய ஆரம்பிக்கும் அப்ப இப்ப நீங்க சும்மா கதை கேட்கறதுக்காக வந்து உட்கார்ந்தா கூட ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க போன்ல பார்த்தாலோ இல்ல லேப்டாப்ல பார்த்தாலோ ஆக மட்டும் ஒரு பாஸ் பட்டன் இருக்கும் இல்லையா அதை பாஸ் பண்ணுங்க கட 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 போயிட்டு ஒரு பெண்ணும் பேப்பரும் எடுத்துட்டு வந்து உட்காந்து எழுதுங்க ரெண்டே ரெண்டு லிஸ்ட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் எத்தனை விஷயம் என்னோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல ஓகே என் கண்ட்ரோல்ல இல்லாத விஷயத்த என் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு நான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களால கட கடன்னு ஓட முடியல ஐயா என் கண்ட்ரோல் மீறி போயிடுச்சா கிடையாது இப்ப அதை கண்ட்ரோல் கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் ஒரு பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் உணவு முறையை மாத்தணும் கொஞ்சம் தூக்கத்தை நான் சீர் செய்யணும் அவ்வளவுதான் இல்ல வீட்டுல ஒரே சண்டை என் கண்ட்ரோல் மீறி போகுது அதை கண்ட்ரோல் கொண்டு வரதுக்கு நான் என்ன செஞ்சேன் உனக்கு இலும் நாட்டிய தெரியும் இல்ல பெரிய பெரிய ஜாதகம் தெரியும் இல்ல இப்ப சுக்கர பகவான் என்ன பண்றாருன்னு தெரியும் சனி பகவான் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியும் மகாதசையில உனக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியும் ராகு பயிற்சி தெரியும் சனி பயிற்சி தெரியும் ஆனா நீ குரு கொடுக்குற எந்த பயிற்சியும் செய்ய மாட்டேன் இல்ல வாழ்க்கையில உருப்படுத்துக்கு முயற்சியும் செய்ய மாட்டேன் பாரு வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை தான் என் கண்ட்ரோல் எப்படி கொண்டு வரது சில ஃபுட்டு சாப்பிட்டா எனக்கு அலர்ஜி ஆகுது அது மாதிரி எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு என் பொண்டாட்டிக்கு என்ன வார்த்தா அலர்ஜி ஆகும் அதையாவது இனிமே சொல்லாம இருப்ப என்ன சொன்னா அவங்களுக்கு அப்படியே ஹாப்பி ஆயிடும் அதை சொல்லி போறியோ இல்லையோ இல்ல அதே மாதிரி புருஷனுக்கு கல்யாணம் ஆன உடனே ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியை ஸ்டெடி பண்ணணும் ஸ்டெடி பண்ணணும் ஸ்டெடி பண்ணணும்
பட் நீங்க ஏதோ ஒன்னு செஞ்சு உங்க கண்ட்ரோல் இருக்க விஷயம் உங்க கண்ட்ரோல மீறி போறதுக்கு முன்னாடி தடுக்கலாம் அதை நீங்களே கேட்டு பாருங்க பெரிய ஞானி எல்லாம் தேவையில்லை இந்த ரெண்டு முதல்ல லிஸ்ட் போடுங்க சிம்பிள் திங்ஸ் சின்ன பசங்க ஸ்கூல் பசங்க பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஆஹா எனக்கு இங்கிலீஷ் ரொம்ப கத்து கொடுக்கறது எப்படி தெரியுமா கத்து கொடுக்குறானுங்க சில டீச்சர்ஸ் எல்லாம் போனவரும் ஏறி ஏறுனு ஏறுனா ஐயா இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஆடையா பசங்க எப்படிதான் படிக்க போறாங்க தெரியல பசங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்ற நீ டீச்சரா இருக்க தகுதி இல்லாத ஒரு தருதரம் தெரியுமா உலகத்துல எந்த சப்ஜெக்டும் ஈஸியும் கிடையாது எந்த சப்ஜெக்டும் ஹார்டும் கிடையாது ராக்கெட் சயின்ஸே ஈஸி தான் கரெக்டான டீச்சர் கிடைச்சா புரிஞ்சுக்கிட்ட புரிஞ்சுக்கல இல்ல நீங்க சொல்ற எக்ஸாம்பிள் மூலமா அவங்களால சரியா புரிஞ்சிக்க முடியல அப்ப அதுக்கு ஒரு கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கரெக்டான டீச்சிங் ப்ராசஸ் கொடுத்தா புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த உலகத்துல கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது டீச்சரே ஆரம்பிக்கிறான் இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி படிப்பா சப்ஜெக்ட் எப்படி கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு சரியான புரிதல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யூனோ ஒரு ஆசிரியரோ இல்ல சரியான புரிதல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம கிடைச்சிட்டா தர் இஸ் நோ சச் திங் கால் இட் இஸ் டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஈஸி இஃப் யூ ஹேவ் த ரைட் ப்ராசஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூர் லேர்னிங் அப்ப நான் சொல்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹா இந்த ரெண்டு லிஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு As of now, என் கண்ட்ரோல இல்லாத ஒரு விஷயத்தை என் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியுமா எப்ப பார்த்தாலும் டிவி பார்த்துக்கிறது எப்ப பார்த்தாலும் நெட்ல பார்த்துக்கிறது அதை உங்க கண்ட்ரோல கொண்டு வர முடியுமா ரேஷன்டா ரெஜிமெண்டா வாழ முடியுமா முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடியும் ஒரு இலுமினாட்டின்றவன் உன் லைஃப கண்ட்ரோல் பண்றேன் நீ நம்புறனா நீ என் இலுமினாட்டியா மாறிட கூடாது உனக்கு நீ இலுமினாட்டியா மாறிடு ஆனா அதுக்கு சின்சியாரிட்டி வேணும் என்னன்னு தெரியாம நிறைய பேர் நல்ல ஒரு யூனோ அவுட் ஆஃப் கேர் அண்ட் கன்சர்ன் சிலர் பேசுறாங்க இலுமினாட்டி இப்படி ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அவனை மாதிரி நீ புத்திசாலி ஆகுறது தானே முண்டிச்ச கதை ஆயிரம் கெட்டவன் கிடையாது பல லட்சம் கெட்டவனை கொண்டு வந்தா கூட அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து நல்லவனா மாத்திடலாம் ஆனா ஒரே ஒரு முட்டால கூட நீங்க உருப்பிட வைக்க முடியாது அது கூட இருக்கிறதையும் வீணாக்கிடும் எல்லா அறிவு இருந்து செய்யாம இருந்தா அவன் அடி முட்டாலே அறிவே இல்ல அவன் செய்யல ஏன்னா அதங்க அறியாமையில வந்துடும் முட்டால் தனத்துல வர அப்ப இன்னைக்கு நீ திரும்பி திரும்பி சொல்றேன் என் கண்ட்ரோல் கொண்டு வர முடியும் அண்டர் மை கண்ட்ரோல் விச் இஸ் கரண்ட்லி அவுட் ஆஃப் மை கண்ட்ரோல் இந்த ஊரை மாத்திர போறியா ரோடை மாத்திர போறியா நீ பேசுற வார்த்தையை மாத்திக்கலாம் நீ நடக்கிற விதத்தை மாத்தலாம் நீ போடுற ட்ரெஸ்ஸ மாத்தலாம் நீ சிந்திக்கிற இன்னும் குவாலிட்டியை மாத்திக்கலாம் கேன் ஐ டூ சம்திங் விச் வில் மேக் ஷுர் தட் ஐ வில் நாட் லூஸ் தட் விச் இஸ் கரண்ட்லி அண்டர் மை கண்ட்ரோல் அப்ப என் கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயத்தை என் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரதுக்கு நான் இப்ப என்ன செய்யணும் அந்த லிஸ்ட போடுங்க அடுத்து என் கண்ட்ரோல் இருக்கிற விஷயத்த என் கண்ட்ரோல் மீறி போறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன செஞ்சேன் அது என் கண்ட்ரோல் ஆல்ரெடி இருக்கும் இந்த லிஸ்ட போடுங்க புரிஞ்சிச்சா இது ரெண்டும் போட்ட உடனே எனக்கு விஷன் ஒன்னு வராம எனக்கு இங்க டிசிப்ளின் ஒன்று ஃபார்ம் ஆவாது விஷன் ஒண்ணு வராம டிசிப்ளின் ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகும் நான் ரொம்ப எல்லாம் பேச போறது இல்ல உங்க டேல நீங்க குருஜினால காத்தால தப்பு செஞ்சுட்டேன் நான் இப்படி செஞ்சேன் அதெல்லாம் சும்மா நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாலு விஷயம் செஞ்சுட்டு படுங்க இந்த நாலு விஷயத்த அடுத்த நாள் உங்களை சிறந்த செயல் எப்படி செய்ய விடாம இருக்குன்னு நான் பாப்பேன் நான் இலுமினாட்டி இல்லைன்னு சொல்ல வரல இலுமினாட்டி இருக்கு யார் இலுமினாட்னா யாரு உங்களோட ஒரு புத்திசாலி அவன் தானே உங்களை உங்களை அறியாம கண்டால் உங்களை புத்திசாலி இலுமினாட்டி இருக்கா இனிமே உங்களுக்கு இலுமினாட்டி நீங்க தான் நீங்க தான் உங்களோட இலுமினாட்டி உங்க லைஃப் நீங்க நினைச்சா எவனோ ஒருத்தன் அவன் நினைச்சா மாதிரி இன்னொருத்தனை கண்ட்ரோல் பண்ண அவன் இலுமினாட்டி நீங்க சொல்றீங்க நீங்க நீங்க நினைச்சா மாதிரி வாழ்ந்தா நீங்க தான் எனக்கு இலுமினாட்டி இலுமினாட்டி இருக்கட்டும் அது நீங்களா இருங்க எப்படி கேட்டு ஓகே இப்ப நான் இந்த பாயிண்ட் பாருங்க இந்த நாலு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆன்சர் பாருங்க இன்னைக்கு நைட் படுக்கும் போது தினமும் படுக்கும் போது அழகா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பாருங்க நான் எனக்கு ஒரு விஷன் வச்சிருக்கேன் அந்த விஷனுக்கு அடுத்த நாள் நான் என்ன செய்ய போறேன்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ நேத்து இன்னைக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க லிஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க இன்னைக்கு நைட்டு படுக்கும் போது பாருங்க என் விஷன் சம்பந்தமா ஐயா நான் பெரிய கோடி சொன்னா ஐயா நான் கொஞ்சம் உடம்பு இழைக்கணும் ஐயா நான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் இல்ல ஆல்ரெடி இருக்கிற பிசினஸ் நான் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் பண்ணணும் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இருக்கிற அறிவுக்க
சம்திங் உங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் வேறு யார் கொஞ்சம் போட நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்த்தியா செஞ்சுட்டேடா நீ உன்னால் முடியண்டா நினச்சா முடியண்டா என்ன நீ முயற்சி பண்ணல அப்படின்னு ஒன்றே சொல்லுங்க ஓகே அக்கம்ப்ளீஷ் ஆகியா நான் ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை இன்னைக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் டூ கிலோமீட்டர் நடக்கிற நீ த்ரீ கிலோமீட்டர் நடக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டுருக்க அவ்வளோதான் இல்லை டெய்லியுமே எக்ஸசைஸே செய்யாத நீ இன்னைக்கு நீ அப்படி ஏஞ்சி உட்காந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்க அவ்வளோதான் டெய்லியும் செக் பண்ணும் இப்போ அக்கம்ப்ளிஷ்ட் ஓகே செகண்டு இன்னைக்கு நான் செஞ்ச ஏதாவது ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு செஞ்ச நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த உன்ன நீ மனசாட்சியோட கேட்டுக்கோ இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா செஞ்சிருக்கலாமா பெட்டரா செய்யணும் கூட சொல்லல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருந்த திறமைக்கும் உங்களுக்கு இருந்த அறிவுக்கும் உங்களுக்கு இருந்த தன்மைக்கும் தகுதிக்கும் இன்னைக்கு நான் செஞ்சதையே நான் நினைச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா செஞ்சிருக்கலாமான்னு பாருங்க ஆமான்னு வந்துச்சுன்னா கஷ்டப்பட்டு அங்க ஒரு டிக்க போட்டுக்கோங்க அப்பதான் நாளைக்கு இந்த இடத்துல டிக்க வராது செய்யறதை செஞ்சுட்டீங்க ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் அதை பெட்டரா செஞ்சிருக்கலாமா ஆமானா அப்ப நீங்க அதை முழுமையா செய்யல நடத்தும் முழுமையானா ஃபுல்லா செஞ்சு முடிக்கலன்னு சொல்லல நீங்க ஃபுல்லஸ்டா கொடுக்கலன்னு நடத்தும் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சா மூணாவது ஆஹா செய்ய வேண்டியத செய்யற தன்மை இருந்தோம் இன்னைக்கு நான் மறந்துட்டனா ஆமானா டிக்கு போட்டுதோம் இல்லைன்னா சந்தோஷமா டிக் போ அப்பா இன்னைக்கு நினைச்சதெல்லாம் செஞ்சுட்டோம்பா ஒன்றும் மறக்கல இன்னைக்கு நினைச்சத நான் பத்து வருஷம் கழிச்சு கோடி சொல்லணும் ஆகணும் ஒரு பெரிய அப்படியே பத்து இன்னும் ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போடணும் பத்தாயிரம் பேர் வாழ்க்கையை காப்பாத்தணும் அவ்வளோ பெரிய மண்ணாங்க கட்டிலாம் இல்லை சாதாரண விஷயம் இன்னைக்கு நான் செய்ய நினைச்சத என்னுடைய பிளான் படி செஞ்சுட்டேனா டிக்கு இன்னைக்கு நான் செஞ்சதை இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக செஞ்சிருக்கலாமா நான் என்னோட கண்ட்ரோல் இருக்கிற ரிசோர்ஸ் என்னுடைய டேலண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த அதே விஷயம்தான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா செஞ்சிருக்க முடியும் செஞ்சிருக்க முடியும் ஆனா செய்யலனா தப்புதான் செஞ்சுட்டீங்க ஆனா அதோட பெட்டரா செஞ்சிருக்கலாம்னா அதோடைய கிரேட பாத்துக்கோங்க நீங்களே ஸ்கேல் பண்ணி சி வேற யாரும் உன்னை ஜட்ஜ் பண்ண வேணாம் கண்ணு யூ கே நாட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் யுர் ஓன் செல்ஃப் எல்லாருக்கிட்ட இருந்து நீ எஸ்கேப் ஆயில எனக்காக மூணாவது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இல்லை செய்யக்கூடாது முடிவு பண்ணிருப்பீங்க மூணாவது என்ன இன்னைக்கு செய்யக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்தும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பும் போத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் எபிலிட்டி இருந்தும் நான் செய்யாம விட்டுட்டேனா பெரிய தப்பு அங்க டிக்கு போடு ஏன் இதெல்லாம் போறேன்னா அப்பதான் ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு எத்தனை நாள் நீங்க எப்படி யூனோ ப்ரோக்ரஸ் ஆயிருக்கீங்க உங்களுக்கு தானாவே தெரியும் நாலாவது இந்த மூணுக்கு அப்புறம் நாலாவது இருக்கு பாருங்க இதுதான் உங்க மனசாட்சியை உறுத்தணும் எனக்கு ஒரு விஷன் இருக்கு அந்த விஷனுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத எதனா செஞ்சிருக்குன்னா இல்ல அந்த விஷனை கெடுக்கக்கூடிய விஷயம் ஏதாவது செஞ்சிருக்கேனா இருந்துச்சுன்னா டிக்க போட்டுட்டு வேற யாரும் உங்களை திட்ட தேவையில்லை உங்க மனசே உங்களை அசிங்கசியமா கேட்கும் இவன் சரியில்லை அவன் சரியில்லை பட்ஜெட் சரியில்லை இலும்பு நாட்டி இருக்கா இந்த உலகம் சரியில்லை அவன் அவன் நம்மளை ஏமாத்துறான் மெடிக்கல் மாஃபியா இந்த வேர்ல்டே அழிஞ்சு போகுது இதெல்லாம் ஓகே கரெக்டு தான் எல்லா நொட்டையும் கரெக்டு தான் ஆனா உனக்குன்னு ஒரு நோக்கத்தை வச்சு அதுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யலனா கூட பரவாயில்ல அதை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீ செஞ்சிருக்கன்னா உனக்கு மற்றவனை பார்த்து குறை சொல்றதுக்கு அருகதையே கிடையாது மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம இந்த நாலு டெய்லியும் லிஸ்ட் போடுங்க இப்ப அஞ்சாவது ஒன்னு இருக்கணும் சரி இதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் இப்பயும் ஸ்டில் ஐ ஆப் த விஷயம் இன்னைக்கு அதை நான் திரும்பியும் கடைசி இதுதான் அந்த பஞ்ச தந்திரான்னு நான் பஞ்ச கவசம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அஞ்சாவதா இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் அவங்களுடைய யூனோ யோக தந்திரா உன்னை பீஷ்மராக்கும் பீஷ்மர்னா எதுக்கும் அஞ்சாதவன் உடனே அந்த கேரக்டர் அந்த அந்த ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்தவன் பீஷ்மர் அதனாலதான் அவர் பீஷ்மன் பேர் பீஷ்மன் அந்த தாத்தாவ மனசுல பிதாமகன் எடுத்து போறீங்க அந்த குவாலிட்டி கமாட்டுமே நீங்க பீஷ்மர் ஆகுறீங்களோ இல்லையோப்பா நீங்க யாருக்கும் அடிமையாடாது ஓகே இப்ப இது வாங்க நம்ம இந்த பாயிண்ட்டு போறோம் அப்ப அந்த அஞ்சாவது என்ன நாளைக்கு நான் என்ன செய்யணும்ன்ற லிஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கான்னு பார்க்கணும் அந்த லிஸ்ட் மட்டும் இருந்தா போதும் இப்போ அந்த அஞ்சாவது லிஸ்ட்ல இந்த நாலு இருந்துச்சு பாத்தீங்களா இதுல எதுக்கெல்லாம் டிக்கு வரணும் எதுக்கெல்லாம் டிக்கு வரக்கூடாதுன்னு நீங்களே யோசிச்சு அப்ப திரும்பி நான் சொல்றேன் இப்ப அந்த அஞ்சாவது லிஸ்ட் வந்துருச்சா அடுத்த நாள் நைட்டு பாப்பீங்க ஆஹா இன்னைக்கு நம்ம போட்ட லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் சூப்பரா நீ நினைச்சு இன்னைக்கு நாலு விஷயம் செய்யணும்னு நினைச்சு நாலுமே செஞ்சுட்டேன் டிக்கு டிக்கு டிக் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் இதுல ஏதோ ஒரு விஷயம் செஞ்சதை ஒண்ணு கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் சி ரீசனே சொல்லாதீங்க நான் ஏன்
இதை டெய்லியுமே எழுதி வைக்கணும் அறுபது வயசு இருக்க எழுதி வைங்க தொண்ணூறு வயசு இருக்க எழுதி வைங்க நீங்களும் உயிரோட தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கும் அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் இவர் வயசானவர் பா இவருக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருவோம்ப்பா இவர் ஒரு மல்டி பில்லியன் இருப்பா அவர் ஒரு நாளைக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் சம்பாரிச்சா இருப்பா கிடையாது எவனும் ஏழை கிடையாது எவனும் பணக்கரம் கிடையாது கடவுள் படைப்புல நீ சொல்லிக்கலாம் காசை பண்ணிட்டு ஆர்ஜின் அது என் ஆர்ஜின் இது இருக்கலாம் ஆனா உங்களோட ஆர்கன் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் பணக்கார கிட்னிப்பா ஏழை கிட்னிப்பா கிடையாது கண்ணு அவன் பணக்காரம்பா அவனுக்கு பிப்டி அவர்ஸ் இல்ல அவனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ் தான் அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயம் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துட்டீங்களா இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு மேஜிக் நடக்கும் வெளியே இருக்க எந்த சிச்சுவேஷனும் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு மென்டாலிட்டி உனக்கு வளரும் வெளியே இருக்க எத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் அதை உன்னை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணாத மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் எமோஷனல் இம்யூனிட்டி உனக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா நீ செய்யலாம் நினைச்சத நீயே செய்யறன்றத நீயே இவாலுவேட் பண்ணும் போது உன்னுடைய உணர்வு பூர்வமா உனக்கு ஒரு கவசம் ஃபார்ம் ஆகும் நான் உட்காந்து தவத்துல பண்ணுங்க ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல போயிடுங்க அப்படியே மேல இருந்து ஒரு அப்படியே ஒரு யோக சக்தி இறங்கும் ஒரு குண்டலினி உனக்கு கிளம்பும் மூணாவது கண்ணில் உனக்கு சக்தி வரும் அதெல்லாம் போய் அதெல்லாம் போய் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கடவுளே காட்சி தந்தாலும் அந்த காட்சி தந்த கடவுள் உனக்கு வாழ்க்கையை தருவாரா இந்த பழக்கம் இந்த ஒழுக்கம் உனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை தராது புது பரிமாணத்தை கொடுக்கும் நிரந்தரமா முன்னேற்றத்தை தரும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் அதுல ஒரு தடுமாற்றம் இல்லாத ஒரு பெரிய சிச்சுவேஷன் உன்னை கொண்டு போய் நிறுத்தும் எனக்காக பண்ணுங்க அப்புறமா இந்த இலும் நாட்டி அதெல்லாம் இந்த கதைலாம் ஆத்மயோகி <laughs> என்னில எவ்வாறு இருப்பினும் எதன் மீதும் எவர் மீதும் பலி செய்யாமல் புறம் கூறாமல் தன் அகத்தை கொண்டு புறத்தை சீர் செய்து சிறப்பிப்பவன் ஆத்மயோகி நெறிகெட்டு நடக்கும் நரி போல் இயங்காமல் திரியின்றி எரியும் அக விளக்கின் சுடராய் ஜொலிப்பவன் ஆத்மயோகி அகம் அது புறம் செய்யும் புறம் அது அகம் செய்யவே செய்ய அப்ப திலகாத்தகமா உக்கார இதான் என்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் முடிவு பண்ண அந்த பயணத்துக்கு ஒரு இன்னும் இலக்க முடிவு பண்ணு உன் பயணத்தில் பயனற்றவை உன்னோடு பயணிப்பது உன் ஞானத்திற்கு செருக்காகும் உன் பயணத்தில் பயனற்றவை உன்னோடு பயணிப்பது உன் ஞானத்திற்கு செருக்காகும் உன் வெற்றிக்கு தடையாகும் மோட்சத்திற்கு எதிராகும் லிபரேஷனுக்கு அது அகேன்ஸ்டா போயிடும் அப்ப அந்த விஷன் தான் அவனோட டெஸ்டினேஷன் மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணி உன்னோட பயணம் கரெக்டா இருக்கான்னு பாக்கிறதுக்கு டெய்லியுமே அந்த அஞ்சு விஷயத்தை பாரு அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிட்டேனா சூப்பர் நீயே பாராட்டி நான் சொல்றேன் ஊ சார்பா சூப்பர் ராக்கணு நீ சூப்பர் இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்ற வாழ்க்கையில நான் நினைச்சத வாழ முடியும் தேர்ந்தெடுத்து நீ செஞ்சதை நீயே டிக் பண்ணி பாக்குற தெரியுமா நான் போடுற உனக்கு டிக் மார்க் இனி ஆல் ரைட் தான் உன் லைஃப்ல ஆல் த டைம் குட் டைம் தான் செகண்ட் நான் செஞ்சது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா செஞ்சிருக்க முடியும் நீயே கேள்வி கேட்கிற பாத்தியா இதுதான் அந்த யோக யஜ்னம் இது கேள்வி கிடையாது உன்னை உயர்த்தக்கூடிய ஒரு யாகம் ஒரு வேள்வி இது அப்ப பெட்டரா செய்ய முடியும் உனக்கு தெரிஞ்சா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த நாள் நீ முன்ன செஞ்சதோட பெட்டரா செஞ்சிருவேன் இதுவும் ஒரு டிக்க போடு மூணாவது இன்னைக்கு மறந்துட்டேன்னா அங்க ஒரு இன்டூவ போடு ஆஹா நான் நினைச்சத செய்ய நினைச்சத செஞ்சிட்டேன்டா இன்னைக்கு ஒண்ணு கூட நான் செய்யாம விடல அங்க ஒரு இன்டூவ போடு இப்ப கடவுள் உனக்கு ஒரு டிக்க போடும் போடுற டிக்க போடுறான் அவனுக்கு போற ஒரு டிக்க போடுற எந்த கிரகம் அவன் என்ன பண்ணிதுன்னு பாக்கலாம் கடவுள் உனக்காக வந்து நிப்பான் கண் உனக்காக அவன் வந்து நிப்பான் நாலாவது இன்னைக்கு செய்யக்கூடாது ஏதாவது செஞ்சிட்டேன்னா பரவாயில்ல செஞ்சுட்டா ஒரு டிக்க போடு அடுத்த நாள் அப்பதான் அந்த ஃபீலிங் உன்ன செய்ய கூடாது என்னடா ஏற்கனவே நம்ம எடுத்த பத்து பாயிண்ட்ல இந்த கன்றாவி ஒரு பாயிண்ட குறைச்சிருச்சு உன்னை நீயே சொல்லிக் கொடு இது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிருக்க ஓகே அஞ்சாவது அடுத்த நாளுக்கு பெரிய திட்டம் தீட்ட சொல்லல எது நடக்க போதும் தெரியாது உன் கண்ட்ரோல் என்ன இருக்கு அதை பாரு இந்த டைமுக்கு தான் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு இவ்வளோதான் சாப்பிட போறேன் இன்னைக்கு ஒன் ஹவர் தான் நான் இன்னும் டிவிலையும் இன்னும் ஃபேஸ்புக்லையோ இல்லை சம் வாட்டவர் இன்னைக்கு டிஜிட்டலாக நான் டூ ஹவர்ஸ் தான் ரேஷன் பண்ணுவோம் டைம் 
இப்போ உனக்கு நல்ல ஐடியாவோட நீ வேலை செய்யன்னு சொல்லல இந்த குவாலிட்டி இருக்கும் போது உன் அறியாம ஊமூல் நல்ல ஐடியா உன்னை வந்து சேரும் நீ நல்ல ஐடியாக்கு நீ தேடி நிற்ப நல்ல ஐடியா உன்னை வந்து சேரும் சேரணும் நிச்சயம் உன்னை சேரும் அது கூட இப்ப நான் சொன்னேன் ஆஹா இவ்வளவுதான் என் டெஸ்டினேஷன் இவ்வளவுதான் தேவை என் ஜேர்னிக்கு எனக்கு அன்னெசரி திங்ஸ் எல்லாம் உன் நெசசிட்டியா இருக்கு எதெல்லாம் உனக்கு ரியாலிட்டில ப்ரையாரிட்டி இல்லையோ அதெல்லாம் நீ ப்ரையாரிட்டியா கொடுத்து வச்சிருக்க அதனால ரியாலிட்டில நீ கேவலமா வாழ்ற வேற ஒண்ணும் கிடையாது எதெல்லாம் உனக்கு ரியாலிட்டில ப்ரையாரிட்டி நீ எது உனக்கே தோணுதோ அதை செய்யாம எதெல்லாம் உனக்கு ப்ரையாரிட்டி இல்லையோ அதுக்கெல்லாம் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து வச்சிருக்க அப்புறம் நீ ரியாலிட்டில நெகட்டிவிட்டியோட தானே வாழணும் எப்படி உன் லைஃப்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வரும் அப்புறமா சும்மா புலம்புறது இவன் சரியில்லை அவன் சரியில்லை இவன் எப்படி இருக்கான் அவன் எப்படி இருக்கான் அதெல்லாம் பண்ணாது அதனால திரும்பிய சொல்றேன் இன்னைக்கு இதை ஒரு மகா மதமா எடுத்துக்கோ நான் ஒரு இலக்கை பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்படிதான் வாழ போறேன் என் பயணத்தில் பயனற்றவை என்னோடு பயணிப்பது என் ஞானத்திற்கு செருக்காகும் என் வெற்றிக்கு என்ன ஆகும் தடையாகும் என் மோட்சத்திற்கு எதிராகும் அதை மீறி என் லைஃபை என் கண்ட்ரோல நான் கொண்டு வரத்துக்கு வெளியே மாத்தல மனசளவுல முதல்ல மாத்திக்கிறேன் என் நிலை எவ்வாறு இருப்பினும் எதன் மீதும் எவர் மீதும் பலி செய்யாமல் புறம் கூறாமல் தன் அகத்தை கொண்டு புறத்தை சீர் செய்து சிறப்பிப்பவன் ஆத்மயோகி நெறிகட்டு நடக்கும் நரி போல் இயங்காமல் நரி அப்படிதான் நடக்கும் இப்படியும் அப்படியும் நேரா நரியால நடக்க முடியாது எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி வச்சிருக்காங்க பாருங்க ஞானிகள் நெறிகட்டு நடக்கும் நரி போல் இயங்காமல் திரீன்றி எரியும் அக விளக்கின் சுடராய் ஜொலிப்பவன் ஆத்மயோகி ஆத்மயோகி அதை மீறி உன் லைஃப்பை வேற யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஒரு நோக்கத்தோட தவத்துல உக்காந்து ஒழுக்கமான செயல்ல ஈடுபட்டா உன் விதி என்னவானா இருந்திருக்கலாம் அந்த விதியை மாத்திரத்துக்கு தான் இறைவன் வருவானே தவிர உனக்கு நல்ல விதியை கெடுக்கிறதுக்கு வரமாட்டான் அதனாலதான் இந்த கடைசி விஷயத்தை உணர்ந்து இதை உள்வாங்கி இதுவாவே உன் மனசுல உண்மையா பதிஞ்சு செய்யும் தவத்தில் பெரும் வரத்தை தடுப்பதற்கும் பெற்ற வரத்தை பறிப்பதற்கும் சிவனாயினும் சிவ சித்தத்திலும் சாத்தியம் இல்லை ஆம் பிரமாஷ்மா 